Wagara ndugu yangu Isa Benson Makirembe, mwalimu anano la Mungu. Wagara kwema. Kwema si kwema lakini ni kwema. Eh, mm. e, kwema si kwema lakini ni kwema huko tulipo sisi. Karibu. Unakumbuka unakumbuka Isa Benson Makirembe niliwahi kukuambia siku moja kwamba kuna wanajeshi wanapewa mafunzo maeneo tofauti tofauti e, barani Ulaya kwa ajili ya baadaye kwenda kuongeza nguvu nchini Ukraine. Na kama unakumbuka kidogo. Eh, nakumbuka vizuri. Unakumbuka pia niwe kuambia kwamba eh, NATO na na, na, na washiriki na wao wote kwa ujumla wao wanatafuta vijana mashiriki ya kati zaidi ya 1000 ili waende wakasa, wakaongeze nguvu huko nchini nchini Ukraine kumsaidia Volodymyr Zelensky. Unakumbuka ndugu yangu haya? Eh, nakumbuka. Unakumbuka ndugu yangu Sabesu Makirembe nilikwambia kwamba Zelensky ametuma wataalamu wa, wa tofauti tofauti kwenda uko Oklahoma, Marekani, Ufaransa, Uhispania, Uingereza, Ujerumani au hawa ni wale maexperts ama technicians ambao wanaandaliwa kwenda kuongeza nguvu pia katika uwanja vita huko nchini Ukraine. Unakumbuka ndugu yangu Makirembe ile swali? Uh-huh. Unakumbuka hoja ya kwamba Zelensky kwa asilimia kubwa amepoteza wajeshi wake wote wamefia huko wote. Kwa hiyo hata jeshi tena isipokuwa analazimisha wazee na watoto kwa kusaa mtaani kwa peka vitani huko. Mpaka wanapiga ukunga kwanza kulia kwamba bora wangemsikiliza mama. Unakumbuka ndugu yangu Isa Bess ni Makirembe. Unakumbuka vizuri sana. Unakumbuka vizuri sana. Uh-huh. Taarifa ambayo zipo sasa sasa ni rasmi. Uh-huh. Ni rasmi sasa kwamba bado vita vinaendelea. Mm. Na bado Zelensky ama Zelensky ama Zeleboy bado ni, ni, ni bado ni kichwa ni, ni, ni pasua kichwa. Mm. Ama ni kichwa ambacho akisikii dawa mpaka sasa. Zelensky mpaka sasa ni kichwa ambacho akisikii kwa sababu ndugu yangu sasa best makrebo kiangalia hali jinsi ilivyo nchini Ukraine. Hali inatisha lakini sasa Zelensky mwenyewe ambaye ndo rais wao sasa bado sikio la kufa alisikii dawa. Sasa mm. wanajeshi wote ambao wamekuwa mafunzoni wamekuwa kifundishwa vita Marekani, huko Ujerumani, wapi, mashariki ya kati, wote wameanza kwenda nchini Ukraine. Ni wengi sana, ni wengi sana. Nato peke yake alikuwa tayari ameshaanza kukusanya kwa ajili wanajeshi kutoka mashariki ya kati na kuwalipa shilingi 1000 dola dola 1000 dola 2000 kwa kwa mkataba maalum. Walikuwa wameanza kwa kusanya mashariki ya kati na kuwapeleka nje. Wameanza kumiminika kuelekea huko nchini Ukweni. Lile jeshi ambalo limekuwa likifundishwa kipewa mafunzo wa kipindi kirefu tangu vita tangu mwezi wa nane mwaka jana. Sasa libisha iva limeivishwa wako vizuri vibaya mno. Sasa wanapelekwa katika uwanja wa vita kwenda wakafie huko. Wakafie huko vitani nadhani. Sasa taarifa ambazo zipo ndo hizo kwamba Zelensky sasa ameahidiwa kwamba tayari wanajeshi wale waanza kuelekea tena wanaenda kwenye front line. Wanaenda mbele kabisa uwanja wa vita. Hawana kulema, yani wao kufa. Nadhani wameambiwa kule nchini Ukweni kuna mayai, kuna chai ya maziwa, kuna mikate kule, muda mwingi wanakuwa wamelala, wakuna mapumziko kidogo, kuna kuenjoy enjoy. Ndivyo nadhani walivyoambiwa, lakini hawajaambiwa kwamba vita vya Ukweni na Urusi ni vita vingine tofauti tofauti kabisa. Yaani tofauti. Katika vita ambayo wameweza kuvisikia vyote si Iraq, si Syria, Libya, Afrika masha, Af- Magharibi uko wapi? Sijui hivi vita vya Kosovo miaka hiyo. Hivi vita vya safari hii ni vita vingine tofauti kabisa ndugu yangu Sabes Makirembe. Kufa ni nje nje. Unakufa kama kumbi kumbi. Ndio wa mwisho wa siku wale wa mwanzo kabisa nakumbuka wale chukuliwa mwezi wa 8 wa 9 wakasema bora tungemsikiliza mama. Bora tungemsikiliza mama sema kilembe taarifa ambayo nimekupa ni hizo na Zelensky bado eh, bado 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 ana roho ngumu ana roho paka anaamini kwamba ipo siku ipo siku amiujiza Mwenyezi Mungu anaweza akatoboa anga akachukua majibu yake yote mawili au manne yale Don Basin Hassan na Zaporizia anaweza akatoboa anga mimi siamini sana labda kama atatoboa maboksi makilembe kwa hiyo makilembe kifupi ni hivyo ila sasa Viongozi wako Afrika wameshaarudi nyumbani. Nadhani wanarudi nyumbani sasa wako njiani. Wahudhuria mkutano huo mkubwa kabisa kwenda kuzungumza na kuonana na Vladimir Putin kumsikiliza mtu wa viuma huyu ambaye nchi yake iko vitani. Kauli na ale malengo makubwa ya Magharibi tangu mwanzo tangu vita vianze tarehe 24 mwezi wa pili 2022. Baada ya Urusi kuvamia Ukraine walisema ya kwamba 
tunaitenga tunaitenga uzi katika dunia hii tunaitenga wana wakaitenga wao kama wao vikwazo vikawa vingi vikwazo zaidi ya 2022 mpaka sasa urusi ameikwa vikwazo zaidi ya 2022 vikwazo hivyo hakuna taifa duniani ambayo limeikwa vikwazo vingi the most sanctioned country in the world ni urusi nchi ambayo imekuwa vikwazo vingi vya kiuchumi lakini vyote hivyo ndugu yangu makrembe imekuwa ni kama uchafu tu yani kama uchafu fulani hivi kwa sababu vijasaidia taarifa za mwezi wa pili mwaka 2023 sinasema kwamba urusi urusi ni moja ni moja ya mataifa yenye nguvu zaidi duniani kwa sasa yana yameingia kwenye mataifa kumi yenye nguvu duniani kwa sasa rubo pesa yao ile haijawahi kushuka thamani tangu vita vianze isipokuwa imepanda thamani mpaka sasa hivi sasa Mataifa ambayo yamewekea urusi vikwazo hayafiki mataifa ya 40 duniani kote. Mataifa ambayo yanampinga urusi kuvamia Ukraine ni mataifa yapo 67 mpaka 68. Mataifa ambayo hayamewekea urusi vikwazo ni mengi zaidi kwa mfano ukiangalia Afrika nzima hayamewekea urusi vikwazo. Isipokuwa yeye mtumwa alikuwa anahangaika Morocco na baadaye Kenya walikuwa sasa hizo naona ameacha lakini pia vile vile Amerika ya Kusini yote haijamwekea urusi vikwazo mpaka sasa ndugu yangu Sabes Mclem. India na China mataifa makubwa duniani yenye uchumi mkubwa yenye watu wengi duniani hayajamwekea vikwazo urusi mpaka sasa. Mataifa ambayo yako kusini mwa Asia mengine hiyo hiyo mambo ya Uzbekistan huko Pakistan eh Kazakhstan Uzbekistan yote hayo Tajikistan yote hawajamwekea ar- vikwazo urusi mpaka sasa ndugu yangu Sabes Mclem. Serbia kwa upande wa Ulaya na, ma- na kama vile anga vile vile na pamoja na taifa la Uturuki japo Erdogan ni mnafiki pia Uturuki hawajamwekea vikwazo urusi mpaka sasa unaitengaje urusi katika dunia sasa unaitengaje urusi kwa sababu ndio maana kauli aliyozungumza Vladimir Putin tarehe tisa mwezi wa tano mwaka 2022 alisema kwamba dunia haiwezi kumtenga Vladimir Putin haiwezi kumtenga hata wafanyeje labda labda waende wakacha wakanani wa, 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 waende kwa waganga huko Sumba wanga labda makilembe sasa sasa mataifa Afrika yalienda mwaka 2019 walienda pia kule viongozi wa Afrika wakuu wa nchi na sio walikuwa walikuwa kama 44 2019 ubuti kwa ulikuwa ni mkubwa mno 2019 mwanzoni miezi kama hii walienda pia huko nchini Urusi kuna kuzungumza fursa mbalimbali kudumisha na kuboresha uhusiano wa kidugu na taifa hilo ambalo halikutawala Afrika wala alikuthubutu kwa chukua Afrika utumwani wala alikufadhili mapinduzi wala alikushiriki unyonyaji wa aina yoyote ile bana Afrika ndugu yangu Isabes Mclem miaka mitatu baadaye tena minne baadaye tena viongozi wa Afrika wameenda wameenda kipindi ambacho Urusi yuko vitani anapambana mataifa zaidi ya 67 anakoma nao vibaya mno vita vya kiuchumi propaganda katika uwanja mpaka sasa mataifa yameenda Afrika yana mataifa 49 tu Mclem kata mataifa 55 55 mataifa 49 tu ndio udhulia mkutano huo ambao alialikwa na Vladimir Putin huko Petersburg tarehe 27 mwaka mwezi wa saba mwaka 2023 Hoja kubwa ni kwamba makilembe kwa nini wameenda wakuwa nchi 17 tu wengine wote ni mawaziri eh mawaziri mambo ya nje makamu wa rais waziri wakuu lakini wameenda mataifa 17 tu mimi nikurudishia kuru, ni swali makilembe kwa nini unafikiri mataifa ya Afrika wameenda kuwa nchi 17 tu kata mataifa wa 55 kwa hiyo kuna nini kimetokea hapa katikati ndugu yangu makilembe Wengine sio wanamuogopa Marekani. Wanamuogopea nini? Ah, Marekani sana kuambia. Basi umesahau ile ilikuwa ni kauli ya Austin na Mhm. Kama si Kosei. Mhm. Alisema Afrika mtishirikiane na Urusi kwa sababu uh, Urusi anadistabilize bara la Afrika kauli kama hiyo ni wai kutoka. Haya juzi hapa Biden hii. Mm. Urusi baada ya kujiondoa kwenye mkataba wa nafaka amekuja anasema Lulu Urusi Putin haipendi kabisa Afrika. Mm-hmm. E, kwa sababu anataka uh, wa Afrika wafe na njaa. Mhm. Sasa ukao unajiuliza kwani sisi tangu zamani mimi hata nikisoma tu Biblia tu yenyewe. Mhm. Afrika ndio imekuwa kimbilio yaani okay yule Ibrahim yule alikuwa mzungu mnasema anga nyinyi mmm sio wewe tu mmm eh Ibrahim alikuwa mzungu ametokea huko Myahudi mmm ndio kadika kule amekimbilia Afrika hapa wazee wetu wakamta chakula haya ameenda watoto wake na wao njaa imewatapika kule wajukuu wake wakakimbilia Afrika mwaklembe 
mwakilebri ukandisha kidogo ni tumewaze kwa mba Afrika atuwezi kufanjaa hata mmalekani afanyeje atuwezi kufanjaa na Afrika hata urusi wa mtenge vipi bata hata Afrika bila urusi sisi wa Afrika atuwezi kufanjaa tunaweza tukarudi tu katika mambo yetu wa zamani kama kawaida na tukaishi vizuri sana vizuri sana kwa asilimia kubwa wazungu wa binafsi kama ni kufanjaa tungesha kufanjaa miaka nyingi sana miaka hiyo ya nyuma kwa sasa Afrika aitegemee Ulaya Afrika aitegemee Marekani isipokuwa tu ni fikra za viongozi wetu ambao zimechachuka fikra ambazo zimekufa naamini kwamba bila mzungu hawezi kuishi lakini Afrika tukaishi bila wazungu isipokuwa wazungu wao ndio hawezi kuishi bila Afrika kwa sababu wazungu na vinti vidogo vidogo hawana rasilimali rasilimali nyingi wanatumia kutoa wapi kutoa bana Afrika kauli za kwamba Afrika takufa njaa Vladimir Putin kwa hiyo tunategemea si Vladimir Putin peke yake eh ndio wakilembe ifahamike kwamba vita vilivyopo ni kati ya Urusi na Marekani kwa wanaviziana katika mambo mengi wanapambana katika mambo mengi washindana katika vitu vingi lakini wa Afrika kama Afrika hatuwezi kufanya etikisa Urusi si amefanyaje etikisa si mara amefanya isipokuwa viongozi wetu na kauli ambayo ameizungumza Vladimir Putin kwenye mkutano wa 27 mwezi wa 7 2023 amesema kwamba lazima wa Afrika mjifunze kuzalisha chakula mwe na uwezo wa kujilisha wenyewe amerudia kauli ambayo alizungumza Osaje vokwa me Nkrumah tarehe 25 mwezi wa 5 saba ali sababu Ethiopia ya kwamba Africa must learn how to feed themselves lazima tujifunze namna ya kujilisha wenyewe pasipo kuwategemea wazungu aha uh-huh. 65 63 63 mwezi wa 5 tarehe 25 huko ali sababu Ethiopia kwa ambao alizungumza Osaje vokwa me Nkrumah rais wa kwanza bana Afrika Rais wa kwanza mtu wa kwanza kuitwa rais bana Afrika akona Sajevo Nkwame Nkrumah sababu Ghana ndio kwa nchi ya kwanza kupata huruba na bana Afrika mwaka 1957 na, na, na ndio mwenyekiti wa kwanza wa pan Africanism bana Afrika akasema viongozi wa Afrika lazima mjifunze kujilisha kujitegemeni wenyewe na Vladimir Putin amerudia tena hivi viongozi wa Afrika ndeni mkalime mjilishe wenyewe kuepuka kutegemea tegemea wa magharibi ametoa hofu ndio makrembe ametoa tani 1025 bure kabisa nafaka tani hizi zitaenda Afrika Kati Burkina Faso eh, Mali nadhani Eritrea nadhani eh, mataifa hayo yataneemeka na tani hizi bure kabisa kutoka huko nchini Urusi wakilembe eh hey. nisikia kwa za watu bwana mimi naomba niishi hapo ndugu yangu na 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 hizo tani pia si amesema pia atasafirisha kwa gharama zake mwenyewe bure mpaka zile zinafika huko na amesomea amesomea na madeni kwenye mkutano uliopita alisamea bilioni 10 na bilioni 20 sawa bilioni eh yeah. mkutano huu ukasamea bilioni 19 nadhani nadhani Ethiopia na Somalia nadhani Sudan Libya kama sikosei Angola nadhani wote hao wamesamehewa madeni yao kuna kawimbo huku sisi tunaimbaga tupate watu tena mtu kama huyo ambaye Mungu anakaa ndani yake ni nani anaimba nema mapopo nema mapopo eh are are ito nani masa mwanani mwaipaya nani ah sio mwaipaya nema mapopo huyo eh nafikiri Wakilembe tupata wapi mtu kama Vladimir Putin ambaye Mungu amekaa ndani yake ambaye anathubutu kutoa tani 1025 kuyagaya mataifa ambayo yapo katika shida nyingi tani 1025 nani ni wandezi kumbe kama hao wazungu hawezi fanya wanazi kumoja mzungu akupe tani 1025 amechanganyikiwa amerogwa amerogwa afu bure aiweze kae makilembe makilembe miangu ni hayo bwana